Sama dan selamanya, marilah sama-sama pada malam yang mulia ini kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah atas peluang dan kesempatan yang masih lagi dikurniakan oleh Allah untuk sama-sama kita melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan insya Allah dalam kesempatan masa yang ada pada malam ini dan bersempena dengan kita semakin menghampiri bulan Ramadhan Al-Mubarak Insya Allah pada malam yang mulia ini saya nak mengajak diri saya serta sidang jemaah sekalian untuk sama-sama kita mengambil aktibar dan pengajaran daripada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang merujuk kepada surah Ali Imran pada ayat 133 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin Sadaqallahu al-azim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud dan bersegeralah kamu wahai sekalian umat manusia ke arah mencari keampunan Allah dan mencari syurga Allah yang seluas langit-langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Ayat yang kita bacakan pada malam yang mulia ini merupakan suatu ayat yang datang dalam bentuk al-amr iaitu suatu perintah suatu arahan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba Allah wasari'u dan bersegeralah kamu Tuan-tuan muslimin silah dimaaf sekalian apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dan apabila kita berjumpa dengan ayat yang dimulakan dalam bentuk perintah dalam bentuk arahan maka pertama sekali kita mesti meletakkan keyakinan bahawa perintah dan arahan itu memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita sebagai hamba Allah Maknanya tuan-tuan sekalian bila kita tahu bahawa ini merupakan arahan datangnya daripada Allah Ini merupakan suatu suruhan yang datangnya daripada Nabi SAW Maka kita mesti meletakkan terlebih dahulu bahawa perkara itu, arahan itu pasti ianya memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita sebagai hamba Allah Tak kira telah tuan-tuan sekalian apa dua perintah sama ada perintah itu kita dapat mengetahui apakah kebaikannya apakah manfaatnya ataupun kadang-kadang ada perintah ada arahan yang disuruh kepada kita untuk dilaksanakan kemungkinan kita tak tahu apa sebenarnya manfaat dan kebaikan tetapi sebagai hamba Allah yang kita diajar dalam agama kita sebagai hamba Allah Sikap kita Qalu sami'na wa ata'na Maknanya kita dengar dan kita taat Kerana pasti di sana ada perkara penting Ada kebaikan Ada orang kata manfaat Yang boleh kita perolehi Apabila kita melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Maka dalam ayat ini Kalau kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wasari'u dan bersegeralah kamu Maknanya kita hidup di atas muka bumi ini Mesti dalam keadaan bersegera Dan arahan ini ditujukan kepada seluruh hamba Allah Sebab bila kita baca wasari'u Kita faham ia merupakan suatu perintah Yang ditujukan lil jama' Maknanya untuk ramai Jadi kita sebagai hamba Allah Sebagai manusia tidak kira apa juga perbezaan yang ada pada diri kita sebagai manusia. 
Kalau kita nak senaraikan beberapa perbezaan di antara kita sebagai manusia dengan kita yang lain, maka di sana ada perbezaan-perbezaan. Sebagai contoh, kita berbeza mungkin dari sudut jantina. Ada muslimin, ada muslimat. Kita berbeza mungkin dari sudut umur. Ada generasi tua, generasi muda. Kita berbeza mungkin dari sudut harta. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kita berbeza mungkin dari sudut kesihatan. Ada yang sihat, ada yang sakit. Jadi, tuan apa jua perbezaan yang ada pada kita sebagai hamba Allah, kita mesti memahami bahawa perintah ini ditujukan kepada kita ni sebagai hamba Allah. Maknanya, apa sahaja perbezaan yang ada, itu tuan kita tolak tepi kerana ini ditujukan kepada manusia, kepada hamba Allah. Maka, tuan kita faham ini suatu perintah. Untuk kita sebagai hamba Allah hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan berlumba-lumba dan bersegera. Cuma bukanlah dalam semua keadaan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kita perlu bersegera dalam dua keadaan. Yang pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah berfirman dan bersegeralah kamu wahai umat manusia pertama ke arah mencari keampunan Allah. Jadi yang pertama tuan-tuan sekalian bagi kita sebagai hamba Allah perintah yang datangnya daripada Allah untuk kita bersegera iaitu mencari keampunan Allah. Atau kita sebut bersegera beristighfar bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya dalam bab ini tidak ada orang lain yang boleh kita jadikan contoh melainkan kita merujuk kepada satu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca sirah bagaimana dalam riwayat menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh satu hari Sekurang-kurangnya Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya 70 kali sehari. Dan dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa 100 kali sehari. Jadi tuan-tuan sekalian bayangkan 100 kali sehari sebagai contoh. Dalam keadaan kita selamat tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana suatu dialog yang kita kata berlaku di antara Nabi dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Tonton satu malam bila mana Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lain. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha kana yaqumu min al-lail hatta tatafarrat qadama. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah kadang-kala bangun malam sehingga bengkak-bengkak kaki. Maknanya tuan-tuan Nabi kadang-kala bangun malam di sini bukan maknanya Nabi jarang-jarang bangun malam. Kalau kita memang ya kita jarang-jarang bangun malam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dikatakan setiap malam. Setiap hari Nabi qiyam. Maka tuan-tuan sekalian nak sebut dalam hari-hari yang tertentu sehingga kata Aisyah kana yaqumu min al-lain hatta tatafarraq qadama sehingga bengkak-bengkak kaki lalu ditanya oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah di ma hadza tasna wahai Rasulullah kenapa kamu sanggup lakukan sampai tahap ini qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhkhar Sedangkan Ya Rasulullah, kamu diampunkan dosa sebelum dan selepas. Maknanya, tuan-tuan, kita sedang maklum. Nabi SAW, Allah kurniakan satu sifat yang tidak dikurniakan kepada orang lain. Iaitu maksum. Jadi, tuan-tuan, sekarang Nabi tak ada dosa. Tapi, tuan-tuan, Nabi punya ibadat. Contoh dalam bab ini, kiamulai Nabi. Subhanallah. Sehingga bengkak-bengkak kaki. Dan perkara ini pun, tuan-tuan, kita kata berlaku. 
Bila sebut bengkak-bengkak kaki ni maknanya tuan-tuan solat Nabi, kiam Nabi itu lama, panjang. Berdiri Nabi itu lama. Kita tuan-tuan mungkin, kiam kita mungkin sejam setengah kan. Bila nak masuk Ramadan ni kita kiam sejam, sejam setengah. Tapi tuan-tuan sejam setengah itu bukan berdiri. Kita dah campur-campur dengan zikir, menajar. Tapi Nabi SAW, sememangnya diri Nabi itu lama. Dalam satu riwayat, seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan ada pengalaman kiam dengan Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa orang yang berpengalaman kiam dengan Nabi. Salah seorang daripadanya iaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Menikahnya bila mana kiam dengan Nabi sewajarnya ataupun selayaknya Nabi jadi imam dan Allah ibn Mas'ud jadi makmum jadi tuan-tuan macam biasalah rakaat yang pertama Nabi pun baca suratul fatihah sampai habis maka tuan-tuan habis suratul fatihah maka kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi pun membaca start dengan alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فنطال نبي ستاد dengan ayat pertama kedua surah al-baqarah ya mana tuan-tuan kalau kita sebagai contoh kan kita semayang kiam ke semayang fardu ke bila tuan-tuan kita berimam kan yang imam baca alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Kebiasaannya kita dah boleh agak bila imam tu akan rupuk. Maknanya tuan-tuan biasa ayat lima pun rupuk. Ataupun lama sikit dia akan sabung muka surat yang kedua. Habis tuan-tuan dia pun rupuk. Itu kebiasaan. Tapi tuan-tuan malam tersebut, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menunggu Nabi membaca ayat demi ayat sehinggalah لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما نجى تعالى النبي بعث سبعة حبيب سورة البقرة. بقى جزء سكتار تيجا جزء ستنا. ما نجى تعالى سبعة تيجا جزء ستنا ساتو ركعة. ده حبيب تعالى البقرة. ingat نبي ترسوق نبي سامبون lagi bacaan. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نبي بن باجة سورة آل إبراهيم. dan نبي باجة سورة آل إبراهيم bukan satu muka نبي باجة sehingga ayat yang terakhir سورة آل إبراهيم ayat dua ratus. maka habis سورة آل إبراهيم baru نبي ربو. تنتن كده بلي بيان بابو لامو ساتو ركعات. Kalau tuan-tuan kita ada pengalaman, kita nak cuba sekali tuan-tuan, nak kiam mulai kita try buat di mutaqin, jemput seorang imam kiam baca satu rakaat, bukan kata sampai ahli imran cukuplah al-baqarah. Agak-agak tuan-tuan rasanya seorang-seorang duduk. Dan ini pun berlaku dalam seorang sahabat yang lain. Saya tak ingat namanya, cuma nak sebut juga berpengalaman kiam dengan Nabi, sehingga sahabat ini mengambil keputusan untuk duduk. Dia tuan-tuan solat sunat duduk tak ada masalah yang tak boleh wajib. Jangan tuan-tuan pandai-pandai Ustaz sebut tadi ada sahabat semayang duduk lama sangat. Kita pun imam solat isyak rasa lama imam kita duduk dulu. Jadi jangan main-main tuan-tuan. Duduk dalam wajib tak boleh kecuali ada mudarat ataupun ada umat kita masyarakat ada keunzulan. Apa yang kita nak sebut tentang ibadat Nabi? Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosa, tak ada dosa. Sebelum dan selepas tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam berqiyam mulai cukup hebat. Begitu juga dalam bab istighfar. Tuan-tuan, kalau kita nak bandingkan, kita nak bezakan kita ni dengan Nabi memang jauh. Walaupun kita ni tuan-tuan bukan maksud tetapi tuan-tuan bagaimana tahap istighfar kita, banyak mana kita istighfar pada Allah. 
Biasa kita istighfar biasa berapa? Satu kali ataupun satu waktu tiga kali. Bahas mayat. Kali lima baru sekitar lima belah. Itu pun dah rasa tuan-tuan kita rasa dah bangga. Maka ini tuan-tuan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memerintahkan kepada kita wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Yang pertama tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Allah perintahkan kita sebagai hamba Allah untuk bersegera beristighfar. Bersegera mencari keampunan Allah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebut di awal tadi, apabila perintah itu datangnya daripada Allah, kita mesti meletakkan keyakinan perkara itu memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita. Sebab itu para ulama menggariskan. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersegera mencari keampunan Allah, maka di sana ada beberapa manfaat, ada beberapa sebab. Maknanya tuan-tuan, nak tak nak, kita mesti bersegera. Maka di sana ada beberapa sebab antara lain yang pertama kata para ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersegera mencari keampunan Allah? Yang pertama kerana kita hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan kita tidak boleh lari daripada melakukan dosa. Tuan-tuan, kita ni manusia biasa. Hebat macam mana pun kita, hebat orang kata kuat iman macam mana pun kita, kita memang tak boleh nak lari daripada melakukan dosa. Ni bukan maknanya tuan-tuan kita bercita-cita, berdoa, buat dosa. Tidak. Tetapi hakikat kita ni sebagai manusia. Yang memang kita tak boleh lari daripada melakukan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap bani Adam pasti melakukan dosa." Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu Iaitulah orang yang bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tuan-tuan sedang jemaah sekalian Bagaimana Nabi sebut bahawa kita sebagai hamba Allah Sememangnya kita tak boleh lari daripada melakukan dosa Dan Nabi menyatakan bahawa setiap orang yang melakukan dosa itu Yang sebaik di kalangan mereka itu Iaitulah orang yang bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Alhamdulillah sedang jemaah sekalian Kita dipilih menjadi umat Nabi SAW Bila kita nak bertawabat kepada Allah Tidaklah tata sehebat taubat yang disyariatkan pada zaman Nabi Musa AS Tuan-tuan zaman Nabi Musa AS Kalau nak bertawabat Maka diperintahkan untuk bunuh diri jadi tuan-tuan kita tak sampai tahap tu. Cuma kita ni biasalah tuan-tuan. Tak adalah fahaman kata ustaz kalau tak bunuh diri kita seksa badan kita untuk bertaubat kepada Allah. Itu pun penimbang lah. Tapi tuan-tuan kita nak sebut bagaimana cara yang terbaik. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita benar-benar bertaubat kepada Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda. Nabi sebut tuan sesungguhnya setiap hamba Allah apabila mereka melakukan dosa kita ni tuan bila kita buat maksiat kita buat dosa kita jangan sekadar memikirkan kita berdosa. Memang kita berdosa. Tetapi dia memberikan kesan yang langsung kepada hati kita ni sebagai hamba Allah. Sebab itu Nabi sebut, apabila kita melakukan maksiat, melakukan dosa, maka akan dicampakkan dalam hati kita ini, nuktatun sauda. Iaitu satu tumpukan, satu bintik hitam. Maka Nabi sebut, فَإِذَا نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ Maka Nabi sebut apabila manusia itu meninggalkan maksiat, 
lalu beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Jadi ini dia punya package-nya tuan-tuan sekalian bagaimana kita nak benar-benar beristighfar dan bertaubat. Kita tinggalkan maksiat, kita istighfar kepada Allah dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan bila sebut istighfar dan kita melafazkan minta ampun pada Allah dengan lafaz yang masyhur astaghfirullahal azim. Cuma tuan-tuan, bila kita nak masuk bulan Ramadan ni, kita biasakan dengan zikir-zikir, munajat dan sebagainya, termasuk istighfar. Maka saya teringat ada satu istighfar yang biasa kita alunkan. Biasa yang pertama, bila mana selepas solat fardu. Ataupun bila kita buat kiam mulai secara berjamaah, maka dialunkan istighfar ni. Yang mana tuan-tuan istighfar ini bila kita alunkan pastikan ianya betul pada tempat berhenti. Dalam satu forum yang disampaikan oleh Datuk Mufti Neri Kedah, beliau berkongsi dengan satu istighfar yang tuan-tuan semua dah kita dah semua dah hafal. Istighfar itu astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Jadi itu zikir yang biasa kita alukan. Maka walaupun nampak macam biasa pada perkara tentang di manakah tempat berhenti itu yang menjadi persoalan. Maka secara ringkasnya, Datuk Mufti mengingatkan kita, kita kena betul pada tempat wakaf. Sebab biasa kita berhenti, Alladhi la ilaha illa. Berhenti kat situ lah. Kemudian kita pun sambung. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi tuan-tuan berhenti pada illa itu yang masalah. Sebab kalau kita baca terjemahan kan astaghfirullahalazim aku mohon pertolongan padamu ya Allah Tuhan yang maha perkasa Allazi la ilaha illa Tuhan yang tiada layak disembah melainkan Jadi tuan-tuan dia tak habis patut kita kena berhenti pada lafaz huwa Mana kita kena berhenti allazi la ilaha illa Pulak menti hu, jangan baca huwa pula. Jadi menti hu. Mari kita sambung lah. Al-hayyul qayyu wa atubu ilai. Ini tuan-tuan bagi mereka yang pendek nafasnya. Tapi kalau tuan-tuan nafas satu minit pun biasa dia relax je, maka teruskan. Tak payah berhenti. Jadi sebab itu tuan-tuan kita berhenti pada tempatnya. Illa hu. Berhenti pada hu. Dan baru kita sambung Al-Hayyul Qayyu Jadi peringatan untuk kebaikan kita bersama Mana tahu tuan-tuan Tuan-tuan pimpin kiam satu hari nanti Maka betulkan pada tempat wakafnya Jadi kita nak sebut tuan-tuan bagaimana Nabi menyatakan bahawa Apabila kita meninggalkan maksiat yang kita buat Lalu kita beristighfar kepada Allah Dan bertawamat kepada Allah Sakala qalbuhu Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan semula tumpukan hitam itu. Tetapi ingat tuan-tuan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa in ada zida fiha hatta ta'du wa qalbah wa huwa arran. Maka Nabi sebut apabila manusia itu melakukan maksiat, berulang kali dia buat maksiat, 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 tanpa dia istighfar, tanpa dia bertaubat kepada Allah. Hatta ta'luwa qalbahu Sehingga sampai satu tahap Tumpukan hitam itu memenuhi segala ruang dalam hati manusia Wahuwa aran Dan itulah karat dalam hati manusia Sebab itu tuan-tuan sekalian perintah Allah Arahan Allah kepada kita sebagai hamba Allah Untuk bersegera melakukan ataupun mendapatkan mencari keampunan Allah untuk mengelakkan hati kita menjadi karat. Sebab tuan-tuan bila hati kita dah jadi karat, 
Maka tuan-tuan sekalian yakin dan percayalah Antara kesan yang besar Maka dia memudahkan kita untuk melakukan maksiat Dan memberikan suatu halangan untuk kita untuk melakukan kebaikan Dalam erti kata yang lain Kita rasa susah nak buat baik dan mudah nak buat berat Ataupun dalam erti kata yang lain Bila datang ni bulan Ramadan kita akan lihat tuan-tuan sekalian hamba-hamba Allah fulan yang karat hati mereka ini dia tak memberikan kesan walaupun dengan kehadiran Ramadan. Maka sebab itu tuan-tuan mesti nak jemaah sekalian dalam tempoh kita sebut lebih kurang dalam 4 malam lagi. Malam ni dah malam Isnin. Jadi insya-Allah tahun ni insya-Allah malam pertama Ramadan Jumaat malam Sabtu. Jadi maknanya ada kurang lebih empat malam sahaja lagi. Jadi nak sebutnya bagaimana suatu tempoh yang begitu hampir. Maka perlu kepada persiapan dan persediaan. Tuan-tuan kita memahami Ramadan ini suatu anugerah yang datangnya daripada Allah khusus kepada umat Nabi SAW. Dan terlalu banyak kelebihan keutamaan keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan. Tetapi tuan-tuan, kalau kita melangkah masuk bulan Ramadan ini dengan hati yang kotor, walaupun tak sampai tahap berkarat, tapi kalau dah sepanggung kotor lah sebagai contoh, tetap dia memberikan kesan kepada amalan dan tindakan kita. Maka sebab itu, sudah jemaah sekalian, pastikan kita sebagai hamba Allah bersegera berlumba-lumba untuk mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala kerana yakin dan percayalah manfaat dan kebaikan itu akan kembali kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setantas sekalian antara perkara yang besar juga yang menjadi sebab utama Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk bersegera mencari keampunan Allah? Iaitulah tuan-tuan kita hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan kita tak tahu bilakah kematian itu berlaku. Hari ini tuan-tuan sekalian apabila kita sebut tentang kematian antara perkara yang penting yang untuk kita fikirkan bagaimanakah persiapan dan persediaan untuk kita nak berhijrah ke alam akhirat. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala takdirkan hidup kita ini dalam keadaan mati itu perkara yang dirahsiakan oleh Allah. Kan kita baca dalam surah Luqman ayat yang terakhir. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah bersabda tentang lima perkara yang menjadi rahsia Allah. Khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Ada lima perkara yang tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah. Maknanya kita sebagai manusia memang kita tak tahu. Lima perkara ini melainkan Allah sahaja yang mengetahui. Maka apakah lima perkara tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu firman Allah yang pada ayat yang terakhir surah Luqman ayat 34 ada lima perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu daripadanya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah menyatakan bahawa tidak ada siapa pun yang mengetahui di bumi manakah mereka akan mati. Jadi tuan-tuan dalam bab ini Allah sebut secara khusus kematian itu kita tak tahu di mana kita mati kita tak tahu. Bukan setakat di mana, bahkan bila dan bagaimana itu merupakan perkara yang dirahsiakan oleh Allah. Jadi tuan-tuan bila kita tak tahu kita mati ini sebab itu Allah perintahkan kita bersegera mencari keampunan Allah. Tuan-tuan kalau kita hidup di dunia ni dalam keadaan kita dah tahu kita mati bila senang. Tak perlu kita nak terkejar-kejar kita nak kalut istighfar. Kan orang tanya lagi kenapa tak istighfar? 
Kita pun boleh jawab, tak perlu Ustaz, saya mati 10 tahun lagi. Tapi tuan-tuan sekalian, kita hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan kita tak tahu. Kematian itu berlaku bila pada diri kita, itu rahsia Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma dia ada tanda-tanda. Tanda-tanda ni tuan-tuan sekalian jarak kita sedar sebelum yang biasa kita sedar selepas. Kan? Kalau kita tengok tuan-tuan, ush, kita pun sebut patut dah bau-bau ni dia belanja kita makan. Biasa kita belanja dia. Itu punya tanda-tanda nak mati. Itu dia biasa bincang kan? Tak. Cuma tuan-tuan boleh sebut ni jangan tuan-tuan segar-segar nak belanja kawan-kawan. Dia takut beris. Risau kan? Tuan-tuan belanja nak belanja, tuan-tuan orang tentu kan? Tak sebutnya tuan-tuan bagaimana keadaan kita ni sebagai hamba Allah. Dalam erti kata yang lain, jangan kita tunggu bila masuk Ramadan baru nak istighfar, baru nak minta ampun. Walaupun kita sebut Ramadan itu syahrul nafirah. Kan? Jangan kelam kabut lah kita kata ini baru bulan syakban, tunggulah minggu depan Ramadan nak sampai lah. Jadi tuan-tuan memang Ramadan akan sampai, takut kita yang tak sampai. Maka sebab itu bagi kita sebagai hamba Allah, ini perkara yang penting. Kalau Allah takdirkan kita tak sampai, maka sekurang-kurangnya kita dah mencari keampunan Allah Subhanahu SWT. Kalau sampai, pun tuan tuan sekalian, Alhamdulillah. Maka kita melangkah masuk itu, dalam keadaan hati kita itu bersih. Maka itu yang pertama secara ringkasnya. Yang kedua, sedang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah Subhanahu SWT sebut perkara yang kedua, yang perlu disegerakan. Kata Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin Allah sebut tuan-tuan sekalian bersegeralah kamu untuk mendapatkan syurga Allah yang seluas langit-langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Adri dan hadirat sekalian yang kedua yang Allah perintahkan untuk kita bersegera hidup di atas muka bumi ini iaitu dah bersegera kita mendapatkan syurga Allah. Tonton sekalian bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk mendapatkan syurga Allah bagaimana kita rasa nak kan segeranya kita ni dapatkan syurga Allah maka Allah sampaikan suatu basyira sampaikan satu berita gembira kepada kita berkenaan dengan nikmat ataupun keistimewaan yang Allah sediakan di dalam syurga sebagaimana firman Allah wa jannatin arduhas samawati wal ard Tuan-tuan, bila kita baca Quran, pastinya tuan-tuan sekarang kita akan jumpa terlalu banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang ni'mat di dalam syurga Allah. Dan itulah di antara kita sebut antara tujuan dan matamat Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana kalau kita rujuk dalam surah Al-Isra' pada ayat 9, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna hadhal Quran yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshir almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira Allah menyatakan bahawa sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk bagi jalan yang paling lurus dan juga Quran Allah turunkan memberikan khabar gembira kepada orang yang beriman yang mana, yang mana mereka yang melakukan amal-amal yang soleh Allah sediakan bagi mereka ganjaran yang besar Jadi tuan-tuan khabar gembira ini penting Bagi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita nak rasa betul-betul gairah Nak mendapatkan syurga Allah Tuan-tuan kalau kita sekadar diberitahu Buatlah amal kebaikan syurga menanti kita Tanpa kita ada gambaran-gambaran betapa hebatnya syurga Boleh jadi tuan-tuan kita pun tak terasa sangat Tak terasa nak Tapi tuan-tuan Allah mencipta kita Allah tahu tuan-tuan apa yang perlu bagi kita 
Dan sebab sebenarnya jadi manusia ni bila kita nak buat sesuatu perkara kita rasa semangat sebab apa? Sebab kita tahu apakah kelebihan ganjaran yang kita akan dapat. Maka begitu juga bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan syurga segera mendapatkan syurga, maka Allah menyatakan bahawa hebatnya syurga itu wa jannatin ardhu hasamawati wal ardh. Antara keistimewaan syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan iaitu dari sudut keluasan syurga. Tuan-tuan sekalian sememangnya kita tak boleh nak bayang Bagaimanakah yang dikatakan luasnya syurga ini? Dan sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keistimewaan syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan sehingga kan hadis Nabi berbunyi Inni a'adatu li ibadi al-ladina aman wa amilu salihat. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلم المشاق. بعمل كت النبي صلى الله عليه وسلم في سطر حديث قدسي الله بسم الله. يعني بمعنى سَسُعُونَ أَكُو يَعْنِي اللَّهُ مَنْ يَنْجِلُكَ نِعْمَةً كَإِسْتِمَاعٍ يَعْنِي اللَّهُ مَنْ يَنْجِلُكَ نِعْمَةً كَإِسْتِمَاعٍ يَعْنِي اللَّهُ مَنْ يَنْجِلُكَ نِعْمَةً Bagaimanakah yang dikatakan istimewanya syurga itu mala ainun ra'at mata manusia tidak pernah melihat. Baik tu tuan sekalian bila kita sebut tentang nikmat-nikmat di syurga ni yakin dan percayalah dia tidak akan jadi satu dialog. Kalau kita masuk syurga nanti kita pun sebut ish biasa nampak ni tapi tak ingat kat mana. Tak, dia takkan jadi begitu. Walaupun tuan-tuan sekalian, namanya sama. Contoh tuan-tuan sekalian kita baca dalam Quran. Antara ayat yang Allah biasa ulang. وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْتَارِ Antara kehebatan keistimewaan syurga yang Allah sediakan iaitu sungai yang mengalir di bawah itu. Jadi tuan-tuan sekalian kita tak boleh nak bayangkan sungai di syurga itu sama macam sungai di dunia. Kan memang tak sama. Takkan tuan-tuan kita nak bayangkan sungai di syurga tu macam sungai di gombok. Memang orang kata jauh sangat. Tak? Nak sebutnya tuan-tuan tak sama. Walaupun namanya sungai. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa di sana ada sesuatu kaedah. Bila kita baca Al-Quran, kita dengar hadis yang menceritakan tentang nikmat di syurga. Maka kaedah berbunyi al-musawi fil asma wa la fis khifan. Iaitu tuan-tuan sekalian sama itu pada namanya, bukan pada sifat. Maknanya kalau kita sebut contoh sungai, maka nama tu sama tapi sifatnya tak sama. Jadi tanpa sebab itu kita nak sebut betapa hebat dan istimewanya syurga. Maka Nabi sebut mala ainun ra'as. Mata manusia tak pernah melihat. Wala udhul sami'at telinga manusia tidak pernah mendengar. Dan yang lagi hebat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala khatar ala khalbi bashar. Akal fikiran manusia tidak pernah pun terlintas nikmat sebegitu rupa. Tuan-tuan sekalian, akal yang Allah kunyakan pada kita ni, tuan-tuan subhanallah, terlalu hebat. Kita tuan-tuan tak boleh nak bayang hebatnya akal yang Allah bagi kepada kita ni, subhanallah. Kan dulu tuan-tuan sekalian, zaman telefon, sekadar telefon. Tak ada siapa boleh bayang tuan-tuan sekalian, boleh telefon, boleh takak gambar sebagai contoh. Kan? Kalau dulu orang kata zaman mungkin 80-an ke Ada orang buat telefon dia boleh cakap nombor kita tu Subhan Allah hebatnya Tak Lama sekarang tuan-tuan Tak ada orang terkejut Tak ada orang terkejut lagi Uish boleh cakap nombor telefon Tak ada lagi rasanya Maknanya tuan-tuan akal manusia 
Dan kita pun tak boleh nak bayang tuan-tuan boleh jadi tuan-tuan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Apa yang lagi fungsi yang akan ditambah tuan ini, kita pun tak tahu. Jadi apa yang kita nak sebab akal manusia ni hebat. Maka Nabi nak bagi gambaran kepada kita, hebatnya syurga Allah ini, sekali-kali manusia tak pernah terlintas. Maknanya tuan-tuan nak hebat dengan syurga Allah. Termasuk dalam ayat ini. Bila Allah menyatakan bahawa wajannatin ardu hasa wa tuwal ard. Hebatnya syurga ni tuan-tuan antaranya dari sudut keluasan. Allah sebut dalam ayat ini secara umum wajannatin ardu hasa wa tuwal ard. Syurga yang seluas langit-langit dan bumi. Maknanya tuan-tuan luahnya syurga ni Allah sebut wajannatin Allah samawati wala. Macam mana tuan-tuan kita nak bayangkan luahnya syurga ni? Contoh tuan-tuan sekarang Allah sebut wajannatin Allah samawati wala. Allah sebut al yang ibu ni. Tuan-tuan sekalian kalau ditanya kepada kita pula. Kita tanya tuan Haji, tuan Haji duduk di bumi ni, kita hidup di dunia ni. Tuan Haji rasa bumi ni kecil ke besar? Nah, kalau orang tanya kita, tuan-tuan, kita nak jawab pun. Bumi ni, dunia ni yang kita duduk ni, kita rasa kecil ke besar? Tak, kita pun nak jawab pun sebesar lah. Kita pun jawab pun, kecil pun ya, besar, besar pun ya. Jadi, tuan-tuan, kecil tu sebab apa? Sebab mungkin hari ni kita jumpa kawan kita. Kan, semayang sama-sama tak mentahi. Tiba-tiba tak ada Allah. Esok kita pergi Aussie macam ke Johor. Jumpa juga sahabat ni hari ni kita jumpa di sini. Jumpa di Johor. Kita kata subhanallah semalam jumpa di KL hari jumpa di Johor. Kecilnya dunia ni. Tu yang sebut kecil tau. Tapi pada hakikatnya besar. Ataupun kita sebut besar dunia ni dalam tanah sekalian. Kita rasa besar, rasa kuat semua. Tapi dalam kita rasa luah-luah dunia, besar-besar dunia ini tuan-tuan kecilnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Kecil tak berada dengan planet lain, langit-langit yang lain. Nak mana ni nak sebut tuan-tuan? Dalam keadaan bumi yang kecil ni kita rasa besar semua. Bagaimana nak dibayangkan wajannatin ardu hasyama wa tuwala. Maka tak pelik tuan-tuan sekalian kita akan jumpa satu hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi membayangkan kepada kita betapa luasnya syurga? Dalam satu hadis dan kitab An-Nihayah Imam Ibn Qasir menakalkan hadis ini yang mafhumnya Nabi sebut pada hari akhirat nanti sampailah masa dan ketikanya orang yang terakhir keluar daripada neraka dan dialah orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan bayangkan hamba Allah ni, fulan ini orang yang terakhir. Keluar daripada neraka dan dialah orang yang terakhir masuk dalam syurga. Maka dalam keadaan Nabi sebut, fulan ini merangkap nak menuju ke syurga. Tiba-tiba Nabi menyatakan bahawa fulan ini dia terlintas dalam fikiran dia. Iaitulah adakah ada ruang lagi untuk aku dalam syurga. Maksudnya dia terfikir tuan-tuan, ish, ramai dah masuk. Tak. Agak-agak tuan-tuan berapa ramai dah masuk syurga waktu itu. Ini tuan orang yang terakhir sekali. Yang terakhir ini bukan terakhir di kalau umat Nabi Muhammad, Allah dan siapa dia. Mana setelah zaman Nabi Adam sampailah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai ahli syurga, cuma dicampakkan dalam neraka untuk diazab diseksa. Jadi tuan-tuan tak tahu lah berapa ramai yang dah masuk. Maka dia terfikir tuan-tuan sekalian, eh ada lagi ke ruang untuk aku dalam syurga? Bila tuan-tuan dia berfikir begitu, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Allah sebut kepada fulan ini, Wahai fulan, masuklah kamu ke dalam syurga. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, Aku sediakan bagi kamu kerajaan seluas dunia dan dikalikan dengan sepuluh. 
Tentang bagaimana kita nak bayangkan hebatnya keluasan syurga yang dia dapat. Makna Allah sebut seluruh dunia dikalikan sepuluh. Ni tentang orang yang terakhir sekali. Macam mana kita nak bayangkan keluasan untuk orang sebelum pula. Dah hamba Allah ni pun tentang sepuluh kali ganda. Tak sebutnya tuan-tuan betapa luasnya syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan bila kita dengar hadis ni, janganlah pula ada pasal cita-cita pula. Ustaz saya minat dan nak dapat orang yang terakhir tu tadi. Sebab pun duk dengar sepuluh kali ganda dunia. Kita kena bayang tuan-tuan bagaimana pula azab dan neraka yang dia kena rasa. Yang kita memang pun tak boleh bayang. Sebab hamba Allah ni orang terakhir Dalam keadaan orang pertama keluar pun tuan-tuan sekarang Dalam satu tempoh yang begitu lama Nak sebutnya tuan-tuan sekarang bagaimana luar syurga yang Allah sediakan Bagi hamba-hamba ni Maka sebab itu apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa Wajannatin ardu hassamawatu wal'ar Syurga yang seluas langit-langit dan bumi Iaitu Allah perintahkan kita untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Jadi tuan-tuan bersegera mendapatkan syurga dalam arti kata yang lain bersegera untuk kita melakukan kebaikan. Terutama sekali tuan-tuan sebagaimana kita sebut kita berada di hari-hari yang terakhir di bulan Syakban. Pastinya tuan-tuan sekalian persiapan dari sudut amalan. Amalan-amal soleh yang perlu kita lazimi, yang perlu kita biasakan sebelum kita melangkah masuk bulan Ramadan. Supaya tuan-tuan sekalian, bila kita masuk bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang biasa kita buat, maka tuan-tuan sekalian ia mudah untuk dipertingkatkan dan diperhebatkan. Kalau tuan-tuan semata-mata kita tunggu hanya bulan Ramadan baru nak start beramal, maka kita takut tuan-tuan sekalian enjin tu nampak panah. Kadang-kadang tuan-tuan hajatnya besar tapi tuan-tuan tak boleh. Sebab apa? Baru nak cuba-cuba buat. Jadi sebab itu inilah masa yang terbaik untuk kita memelazimi, membiasakan dengan amalan-amalan kebaikan. Hadirin sekalian dalam bab amal-amal soleh ini satu perkara yang mesti kita fahami iaitu pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan sahaja apa dua amalan. Tanpa tuan-tuan kita me, istilahnya membanding-bandingkan, kita mengkelas-kelaskan amalan-amalan itu bagi kita rasa macam mudah amalan ini sikit je ke amalan pelajaran. Jangan tuan-tuan sekalian kita tak tahu pertama amalan mana yang Allah terima. Silat-silat hari bulan, tuan-tuan, amalan yang kecil, yang senang yang kita buat itu, Allah terima. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, dalam kita melakukan amal, pesan Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, Ittaqun nar walau bisyikitam. Nabi sebut, tuan-tuan sekalian, selamatkanlah diri kamu. Takutlah kamu akan azab api neraka Allah subhanahu wa ta'ala walau bisyikit tamam. Walaupun kata Nabi, sekadar kamu memberikan sebahagian biji kurma. Tentang sekarang bagaimana kita nak memahami hadis ini, kata Nabi SAW, untuk nak selamatkan kita ni daripada azab api neraka Allah. Buatlah amalan-amalan kebaikan walau bisyikit tamam. Walaupun sekadar kamu menginfakkan, kamu sedekahkan, kamu menghadiahkan sebahagian biji kurma. Tonton kalau kita nak bagi nilai pada sebiji kurma ni tuan-tuan sekalian. Berapa ringgit tuan-tuan sebiji kurma? Berapa tuan-tuan sebiji kurma? Nanti tanya pula ustaz kurma jenis apa? Kita ambil paling mahal tuan-tuan kurma ajwa. Rumah jual pun sekarang sekilo. Seratus ringgit. Katalah seratus ringgit. Maka sekilo seratus ringgit, contoh tuan-tuan, sekilo tu dapat satu biji. Maka tuan-tuan sekarang maknanya sebiji seringgit. 
Bila Nabi sebut walau bisyik tamam. Kalau kita nak bagi nilai dan pasti nilai itu berbeza. Kan? Kalau kita beli kurma ajwa atau kita buat umrah haji ke memang murah dah kat sana. Tapi kita nak sebut contoh nilai. Jadi tuan-tuan walau bisyik kita mak walaupun sebahagian daripada seringgit yang kita sebut tadi. Mana kalau sebahagian contoh 50 sen. Tuan-tuan bayangkan nilai 50 sen dapat selamatkan diri kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan hari ini kalau tuan-tuan kita sebut 50 sen ni satu orang kata jumlah yang orang kata mungkin kita kata ada nilai tapi tak berapa nak bernilai. Tak. Zaman sekarang ada ke orang bagi anak sekolah nah anak alum dan 50 sen buat menjadi sekolah. Dia akan terima sambil dia garu kepala. Dia kata ayah mana dapat dah sekarang 50 sen nak pergi bangun. Kan? Maknanya tak ada dah zaman sekarang boleh jadi 3, 4 ringgit, 5 ringgit. Zaman tuan-tuan mungkin lah 10 sen pun, 5 sen pun boleh kot. Zaman saya sekolah rendah pun tuan-tuan mak saya bagi seringgit. Itu semang Tuhan. Cuma syaratnya ada seringgit itu kongsi 3 berada. Kan? Saya jam 2, abang jam 4, seorang pergi jam 6. Setiap pagi kita akan menunggu siapa siap cepat supaya seringgit itu dapat kat kita. Bila seringgit dapat kat kita, kita akan belajar 40 sen. Itu cerita lama lah. Apa yang kita nak sebut tuan-tuan, nilai itu walau bisa kita mak. Walaupun tuan-tuan bagi kita tu, Allah, sebegi kurma pun kita tak boleh pandang ni ke sebahagian. Tetapi tuan-tuan Nabi ajar kita, Nabi nak didik kita, lazimi dengan amal kebaikan. Bahkan Nabi sebut, fa'illam tajid fabi kalimatin ta'ibah. Kalau kita tak ada apa-apa, nak diberikan, maka Nabi sebut, fabi kalimatin ta'ibah. Maka hendaklah kamu berkata dengan kalimat-kalimat yang baik. Mana kalau kita tak ada apa-apa tuan-tuan nak bagi ke orang, maka cakaplah, ucaplah, berkatalah dengan kata-kata ucapan yang baik. Dengan baca Quran, zikirnya, nasihat dan sebagainya, maka ini juga boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu sedang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah. Bagaimana perintah dan arahan ini sudah semestinya memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah berfirman wa jannatin ardu hassamawat wal ard u'indas lil muttaqin syurga yang seluas langit-langit dan bumi Allah sediakan bagi orang yang bertakwa jadi tuan-tuan kita dalam satu tempoh yang begitu hampir dengan Ramadan Al-Mubarak dan kita selalu diingatkan antara matlamat yang perlu kita capai la'an lakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadat puasa, amalan ibadat yang kita buat di bulan Ramadan itu dapat menakijabkan suatu keputusan yang perlu sama-sama kita perkasakan. Kita punya usaha, kita punya mujahadah kita untuk kita dimasukkan di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa jannatin ardu hassamawati wal ard. Yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa itu syurga yang seluas langit-langit dan bumi. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dahan dirahmati Allah, inilah secara kesimpulan yang boleh kita sampaikan pada malam ini iaitu dua persiapan persediaan yang terbaik untuk kita buat sebelum kita melangkah masuk bulan Ramadan Al-Mubarak iaitu bersegera mencari keampunan Allah dan bersegera melakukan amal kebaikan mudah-mudahan kita dipermudahkan segala urusan kita untuk mengambilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Ya tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan bahan dirahmati Allah saya kira cukup dulu setakat itu sedikit perkongsian dan tersekirah pada malam ini mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat dan kebaikan 
kepada kita semua dan usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya buka kalau ada sebarang soalan ataupun pandangan ataupun tambahan itu silakan. Ada? Tak ada? Tak ada maknanya Alhamdulillah faham lah ya. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa pada bulan Ramadan nanti Cuma kata sebelum saya akhiri tazkirah pada malam ini ada sedikit umat Yang saya nak sampaikan yang pertama pada malam ini saya ada bawa buku Berkenaan dengan tazkirah 30 siri tazkirah sempena Ramadan Yang dia sahabat saya Dr. Muhammad Faisal Secara kanan UKM yang beliau menghimpunkan beberapa tajuk-tajuk secara santai berkenaan dengan Ramadan yang mana setiap tajuk itu juga disertai dengan mutiara-mutiara kata kata-kata hikmah yang pernah diungkapkan oleh Al-Marhum Guru Umi Aziz Jadi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan bahan bacaan ini untuk diri sendiri ataupun keluarga insyaAllah dia dapatkan di sebelah luar dengan harga istimewa dan RM15 dan juga sebenarnya dengan Ramadan ni tata sekalian kita ada bawa uh, buku terjemahan Tafsir Ibn Qasir dengan harga promosi sebenarnya Ramadan 10 jilid 30 juzuk ada baki ada 2 set lagi dalam kereta saya RM430 kita tak berminat untuk dapatkan insyaAllah kita jumpa dengan saya lepas ini dan akhirnya saya mewakili jawatan kuasa Sekolah Rendah Integrasi Terah Islam yang kita Alhamdulillah mula beroperasi pada tahun ini di Taman Selasih Fasa 2 Alhamdulillah tahun ini kita ada 50 orang pelajar cuma tuan-tuan berkebetulan untuk kita nak menerima masuk untuk pelajar pada tahun hadapan jadi kita akan mula proses renovasi untuk kemasukan pelajar tahun hadapan Perlukan dana sekitar RM50,000 Jadi tuan-tuan pada malam yang mulai ini Kita membuka peluang Kepada muslimin dan muslimat Tuan-tuan dan perempuan sekalian Yang berminat, yang berhasrat Untuk nak memberikan sumbangan Dalam bentuk sedapak, dalam bentuk zakat Dalam bentuk wakaf Mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan berikan itu Diberikan ganjaran yang besar Di sisi Allah Subhanahu SWT Wallahu alam Apa yang baik itu datang Allah SWT yang nomah dan Tuhan itu atas kelemahan dari saya sendiri A'udhu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ajma'in Allahumma ja'ala hadha jama'in marhuma Wa tafarquna min ba'dihi tafarquan ma'suman Rabbana zinna ilma wa arzuna fahma Wa amalan salihan maqbulan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عزب النار والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا استغفر الله ونتوب إليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.